otci, bračo i sestre, istu veco Božja velika nam. Čudesno je prizvanje hrišćana u svetu, čudesna je njihova pojava, čudesan je način njihovog postojenja, način razmišljanja, govorenja, verovanja, tela. Sve to biva u skladu sa proroštvima i opet hrišćani sve to rade i sami kao proroci. Koliko nam je prosvetljenost uma dozvolila izgrađena pažnja, toliko smo saslušali od današnja dva imađenska kazivanja i toliko zapamtim. Mnogo je ovde pročitano u vezi sa prvim i drugim praznikom i događajem koji se desio u Vasenjeni i potresao svu Vasenjeni. Prepričavati nećemo, bilo bi predugo, nepotrebno, nego ćemo se samo zadržati na dvama ili trima, četirima mestima i sa nekoliko rečenica naglasiti ono što se desilo svim ljudima, svih vremena u naseljeni, a zatim što je najavljeno opet svim ljudima uglesenjeni da će se desiti. Prvi događaj je vezan i za praznik blagovesti presvetoj govorodici. Za ono što je jedan od anđela blagovestnik Gavrilo rekao presvetoj djevi govorodici koja je u svojoj ličnosti, u svome vremenu i na svome mestu predstavljala celokretno čovečanstvo i to ono najplemenikije što se u njemu nalazi, te je tako presuta Jeva Marija Bogodica, nosilac onog najsvetijeg, najčasnijeg, onog najdragocenijeg, onog najuzvišenijeg, što je uopšte ugrađeno u našu prirodu. I ovo je Arhanđe Gavrilo saopštio blagu vest da će ona roditi spasitelja sveta, da će ona postati mater spasitelja, da će se nad njom i u njoj obistiniti najveća znamenja. Dakle, da će se u njenu utrobu useliti lovost Boži i da će ono što će ona voditi biti sveto, biti najsvetije, biti sam spasitelj sveta, sin Boži, Gospod naš Isus Hristus. Čuvši te reči, šta je drugo prečista Jeva Bogorodica mogla poseti neko strah pred tim rečima i još znajući da ona nije znala za muža, dakle nije imala pravošnika iskustva. Da bi je odgrabrio, sveti Arhanđeo, koji je pozdravio,
pozdravlja sa rečima Raduj se, blagogladni Gospod je s Tobom, blagoslovena si Ti među ženama i blagosloven je plod utrobe Tvoje. Jašnjavaju da se ne bojim, jer će Duhom Svetim začeti i ono što će se začeti, što će se roditi, bit će spasiteljem Svetima. Spasitelj Sveta je spasitelj od svega onoga što ljudima činjava na možemo li da zamolimo našu rečicu da se umire ili da za trenutak izađu iz hrana pa kad završimo s besedom da ponovno uđu jer nas ovako malo pomeni pa da nešto povodom toga porade Dakle, ili da se deca umire, ili da izađu, da vas posle besede vrate. Kakvi to strahovi napadaju ljude? Stvorenja Božja, najsavršenija. Dakle, čoveka kao biće koga je Gospod udostojio celokupne slave, koga je izjednačio sa anđeljima, koga je malte ne uvrstio u besplodne nebeske sine. Čoveka koji nosi lik Hristov, čoveka koji je u stanju da ostvari od obije Hristova, odnosno da bude blagodat i odražen u samog Hrista. Kakvi to strahovi napadaju na čoveka i spopadaju ga, kom je rečeno da bude svet i da bude kao Bog? Kakvi to strakovi mogu da spopadu i napadu i osvoje čoveka koji treba da bude i jeste najsvetiji sasud, hran duha svetoga, obitalište oca i snina i svetoga. Spopada ga sve ono što se desilo nakon iz gnanja, iz raja, i promenjenog načina življenja, kvaliteta toga života. Ali o tome nećemo govoriti jer smo o tome slušali za sve vreme toka sedmica časnog posta, nego ćemo na nešto drugo ukazati. Na čoveka koji se takođe survao sa misijina blagodati u nizine života, života veoma pojednostavljenog, primitizovanog, primitivizovanog, života koga ukrepuju stvorene energije, života koji je ispunjen trudovima, života koji obstaje radom u znoju, radom, dakle, i znojem lica, lica svoga. No, ono što je najstrašnije, a što se pokrenulo onoga momenta kada je pravotac Adam, kada se obrešio u najsvetiju zapovestu, kao i prana i Eva, bilo je pokretanje smrti. Dakle, Smrti vezanoga za čoveka ni besmrtnog, ni smrtnog do onoga trenutka kada on pokrene jedno ili drugo. Ili besmrtnost, ili smrtnost. Dakle, čovek je pokrenuo tu mogućnost smrti, 
mogućnost promjene svoga bića, uspodrženja svoga bića, pokrenuo je silu truleži, pokrenuo je mogućnost odvajanja duše i tela, pokrenuo je mogućnost telo vraćanja u prak i tako dalje i tako dalje. Tajnu smrti nećemo pred vama istrpljivati. Svi je dovoljno osjećamo da bismo se raspitivali o njoj. Čovjek se našao gde se našao, čak i takav čovjek kao što je bio Lazar, brat, sestara, Marije i Marte, iz Vitanije, prijatelj Hristov, koga je Hristos ljubio. I evo nas upravo u vezi prvog događaja, blagovesti, sa drugim događajem, poskrešenija Lazareva četvrodnevnoga, koji je kao čovek također morao da provođe kroz smrt i naravno svojom smrću da izazove jednu potresnu dramu. Znamo dakle koliko je Hristos ljubio sestre Martu i Mariju. Znamo da je dolazio u njihov dom i bio njihov gost. Znamo koliko je ljubio Lazara, prijatelja svoga. Znamo šta je osjetio videvši svoga prijatelja Lazara, videvši u suštini svoje stvorenje, ono biće koje on stvorio po svojoj ikoni i po svome dobi. Smrt je izgledala tužno, odveć tužno, bedno, ružno, razvorno. Četvorodnevni Lazar je već dopao proces satuljenja, dakle, iako je sad bio i pogreben na način ondašnji, no Hristos smirava i teši Mariju i Martu, smirava sve one oko Lazara i pristupa samom činu vaskrsenja i za njih. Lazar i smrti, nečemu, čemu je samo on ličan i zašto je samo on sposoban za učiniti. Dakle, ono što su ljudi mogli da učine i time da učestvuju u telu vaskrsenja Lazareva, to gospodi traži od njih, a kaže sklonite dakle kamen sa pećine, pošto ih prethodno pita gde ste ga stavili, a oni pokazuju pećinu. To da ljudi sklanjaju kamen sa ulazu pećinu, znači da Hristos u svemu, pa i u vaskrsenju mrtvih, to čini zajedno sa nama. Međutim, ono što ljudi nisu mogli da učine, a što jedino on može, jeste, jesu reči koje je izgovorio upućene njegove prijatelje Lazare. Dakle, Lazare izađi na tu sve čudesnu reč ukrepljenu silom njegovom Božijom, ono što je, dakle, nemoguće postaje mogući, ono što je dobalo fizičkih zakona, pa i zakona razlaganja materije ili entropije, takođe bila prevaziđeno, pa spostavljanje onoga što je posrnulo, što je palo, što je što se obrukalo, što je izgubilo dostojanstva, što se osramotilo, biva uspostavljeno u prvobitno dostojanstvo. Dakle, ustaje Lazar, Lazar obavljen vlaktama i na 
naravno zavojima i Hristos ponovo govori ljudima dakle, skinite to sve sa njega i pred zabezregnutim, pred ustrašenim, pred prestravnim, pred odveć začuđenim očima pojavljuje se Lazar u svom novom životu, pojavljuje se Lazar preobražen u Hrista, pojavljuje se Lazar kao čudo ne bivalo na svetu, pojavljuje se Lazar kao slika vaskrsenja budućih ljudi, pojavljuje se Lazar u kome caruje život. To su, dakle, bile neke osnovne misli koje je trebalo izložiti u okviru ove propovedi kao obavezne i kao tumačenje na pročitanje divanđelje, jer naravno imamo potrebu nasušnju za evanđeljskom rečju koja se u sili govori, koja je silnom nastala, isti duh koji je koji je učinio da je evanđelje biva napisano kod svetih tumača je učinio da oni rečima dakle osposobljeni u krećunim silama mogu evanđeljski tekst i da približe njime da nas prosvetle i njime da nas dalje podstaknu na naš rad na ikoni našoj i na podobnim našim odnosno da kao presveta porodica možemo da kliknemo da bi čak duša moja gospoda i obradova se duh moj spasu mome i ostale divne reči. Ali da i u drugom događaju, u događaju vaskrsenja, rečima koje smo čuli, osetimo i čujemo prosto reči koje su uvrđene učene svakome od nas po imenu da ustanemo dakle da se ponovo pojavimo ispunjenju živoga života života Hristovoga i da tako naravno podobno Hristu još jedan proslavimo presvetoj veličanstvo ime Oca i Sina i Svetovi sada i uvek i uvek i uvek